everyone. Welcome back to your class. So, we are going to talk about plus 2 NIOS data entry in the subject paper. Okay, so, we are going to talk about a chapter. That is chapter 12. Uh, creating presentation. Okay, that is chapter 12. Right? Like creating presentation. Okay, so first of all, what is the presentation? What is the presentation? We are going to talk about the presentation. We are going to talk about the companies in the business world. We are going to talk about the presentation. We are going to talk about the presentation. We are going to talk about the business firm. We are going to talk about the screen. We are going to talk about the update. Launching in the Kiana no Kendu, graphically Avendu, or a presentation Ubatil in the Mavi, Avenida Munila present you, okay? So Idina Parina, the name in the Parina, the presentation, okay? So somebody you represent Cheyam and Namu Bakunur than in the that is PowerPoint in the Parin, that is PowerPoint presentation in the Parin, okay? So, we have a Okay, that is number Ashem, Ashevinimum, Etu Lely the Marcanum. That is the three more Lely the Mighty Namakindian, other material like Ethicanum, Namu Bakunadan in the Yuri PowerPoint presentation in the Parinade. Okay, something in the Kiani PowerPoint presentation that is PowerPoint is a Vishesh the Glen the Kiananoka. Namakan, if PowerPoint is a high thought, a palanidil Namaka presentation in the Amatum, the Mikanga, Namaka, the thriller. We have a business in the middle of the business launch. We have a presentation in the middle of the business launch. We have a topic in the middle of the presentation. We have a topic in the middle of the presentation. Next one is the PowerPoint. We have a lot of work in the middle of the presentation. We have a lot of work in the middle of the presentation. We have a lot of work in the middle of the presentation. Namkundia, we will be able to create a slide. We will be able to create a slide. Next, we will be able to text. We will be able to text in the tool. We will be able to specify the text. We will be able to do multimedia tools. We will be able to decorate a slide. We will be able to do a clip, a clip part, a sound effect, music, a video. We will be able to do a PowerPoint presentation. We will be able to do a PowerPoint presentation. We will be able to do a PowerPoint. Presentation in the Parina. Okay, clear. Io so three points on a PowerPoint presentation. The Savishes the Gul in the Parina. Next to Namakuridan, Engineer Ningla Munipur computer one. No, a computer Engineer Ningle your PowerPoint presentation in the Edica. Engineer Namu normally Ella to the Kurapolitan and Namu started to cook, then started number old programs to poking out in the Dow Microsoft PowerPoint. Okay, so what is start old programs to Microsoft Office, then Microsoft PowerPoint. ओके इंगेने आने नमले दिए डे पावरपॉइंट के प्रेजेंटेशन ये डिक्कने दे ओके सो क्लियर ले द नेक्स्ट वड़ा पारी ना दाने that is differentiate between slide normal view and slide sorter view इन्दु बारी ने इन्द आने normal view इन्दु बारी ने अदेन normal view अरे ना दे नमक कार्य ओरी मोन बांगलाई टे नमले slide ले लल्ला दे मोन बांगलाई टे तीरिच्चा दाने normal view इन्दु बारी ना ओके अदेन प्रधाने बागत नमले दियो नेले भी लल्ला slide आने कानी का अदेन ऐडा दे बागत नमले outline कानी कुम अदेन पोला इन्द Amun bagat itu perdana bagat itu, nampol slide gani kuno, edad bagat itu, adine outline gani kuno, then nampol perdana, adine adine tar bagat itu nampol diu, adine kuripum nampol gani kum, okay? Ini adalah slide normal view yang diparin. Then slide sorter view, ini adalah slide sorter view yang diparin. Nampol kita slide sorter view yang diparin, orang slide gol nampol ceria slide gol itu nampol kana sahdi, kadai nampol elupatil yang diambil, nampol slide gol tarian diri kana, elupatil slide gol tarian diri kau ini help ini adalah इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। नमक तारे बागत हैं। नमक यार आठ तो दे ये देख स्लाइड्स आने डिक्कन दे दो नंदगे। आदेन दे इन्दर डाउ। चेरे री दे तारे निरीचा वड़ा कानी कुम। ओके? आदा आने इन्दे। दैट इस स्लाइड सॉर्टर व्यू इन्दे बारे इन्दे। ओके क्लियर आयो। द नेक्स्ट इन्दे बारे इन्दे। 
വിവിധ സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ട്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഏത് സ്ലൈഡിനും ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈറ്റിലിനെ പ്രകീതിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടന്റ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും അതിൽ താഴെ കണ്ടന്റ്സ് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇതും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടന്റ് സ്ലൈഡ് ദെൻ സെക്ഷൻ ഹെഡർ സെക്ഷൻ ഹെഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ പ്രധാന ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു കണ്ടന്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി അതായത് അതൊക്കെ കയറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടു കണ്ടന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ എന്തിനേലും കുറിച്ച് കമ്പാരിസൺ നടത്താനുള്ള രണ്ട് പ്രോസ് കോൺസ് അഥവാ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞിട്ട് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഓൺലി സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് വെറും ഒരു ടൈറ്റിൽ മാത്രം വളരെ ഭംഗിയിൽ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഒരു ടൈറ്റിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടൈറ്റിൽ ഓൺലി സ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണം ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകും ദെൻ കണ്ടന്റ് വിത്ത് ക്യാപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും ദെൻ പിക്ചർ വിത്ത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും അഥവാ പിക്ചർ വിത്ത് ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിലുണ്ടാവുക സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലൈഡിന്റെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ തരം മെത്തേഡ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ടാബ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതെടുക്കുന്നതിനാണ് ഡിസൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് എന്തെങ്കിലും അതൊന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ അത് ഹൈഡ് ആവും മീൻസ് മീൻ നമുക്ക് അത് അൺഹൈഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ആ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ പോയാൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻ കാണാം അൺഹൈഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും സോ നമുക്ക് അതിൽ ഇതാക്കിയാൽ അൺഹൈഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ സേവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളവിടെ ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ പോവുക ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ എന്താവും സേവ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ സേവാസ് പറഞ്ഞൊരു വിൻഡോ ഉണ്ടാവും ആ സേവാസ് പറഞ്ഞ വിൻഡോ ഉണ്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആയി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ സേവ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ദെൻ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കാണുന്ന ഇൻസേർട്ട് പോവുക ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരെ വരും ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് കാണാം ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് നമ്പറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് അവരിലെ നമ്പറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്
ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഒന്നെന്താണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സും കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതെന്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് അഥവാ നമ്മളൊരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രസൻറ്റേഷൻ റൂമിൽ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ചെറിയ ലെറ്റർ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അധികം ആർക്കും കാണില്ല നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിനാണ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കാഴ്ച വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാല് അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും ബെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അയാളുടെ അടുത്ത് പറയാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചെറിയ വാചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ എപ്പോഴും ചെറിയ വാചകങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ മനസ്സിൽ സ്റ്റെക്കാവും അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ വാചകങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ആവശ്യത്തിൽ മാത്രം ടെക്സ്റ്റും ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം വലിച്ച് വാരി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റും ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മീൻസ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അധികം ഇതില്ലാത്ത നല്ലൊരു രസകരമായ ഫോണ്ട് സൈസിൽ മീൻസ് ലെക്ചറിലൊക്കെ എഴുതണം ഓക്കെ അതായിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളൊരു ഇതിന് എന്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പവർ പോയിന്റിൽ സ്ലൈഡ് ഷോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ലൈഡ് ഷോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക നമുക്കറിയാം സ്ലൈഡ് ഷോ ടാബ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് സ്ലൈഡ് ഷോ ഗ്രൂപ്പില് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന് താഴെ ഭാഗത്ത് താഴെ വലത് കോണിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്ലൈഡ് ഷോ നമുക്ക് സ്വമേത പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഹൗ ടു ഡു റൺ എ സ്ലൈഡ് ഷോ ഇൻ പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലൈഡിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പേഡ് ലിസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബുള്ളറ്റ് ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ മെനു ബാറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹോം പാരഗ്രാഫ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ നമ്പറിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പേഡ് ടാബിൽ അതായത് ബുള്ളറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു നമ്പേഡ് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതിന്റെ അളവുകൾ നമുക്ക് അക്കങ്ങളുടെ വലിപ്പം മാറ്റാനും ഇതിനൊക്കെ വരും അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നമ്പർ അതായത് ഏത് വാല്യൂലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ വാല്യൂ നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റ് നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പവർ പോയിന്റ് സ്പെൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പവർ പോയിന്റിൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ തെറ്റുള്ള ആദ്യത്തെ വാക്കിലെ സ്പെല്ലിംഗ് പരിശോധിക്കാൻ സ്പെൽ ചെക്കർ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ആ വാക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ അതേ വാക്കിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ മറ്റുള്ളടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇഗ്നോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ വാക്ക് മറ്റു പ്രസന്റേഷനുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് അത